എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരാനുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ചേട്ടനല്ലേ അനിയനെ കൈനേട്ടം തരണ്ടേ ഞാനൊരു ചെറിയ കോടീശ്വരനാണ് അത്ര എന്റെ മനസ്സിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ച പേരാണ് നവ്യനായർ എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കഥയാണ് കപ്പിയാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിയാർ ടു ഞാൻ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് മറക്കാനാവാതെ ഏറ്റവും അടിപൊളി കഥകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കപ്പിയാർട്ടു കമ്പനി ആണോന്നോ ചോദിച്ചു നോക്ക് നേരെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നു ടിഷ് ബാറിൽ ഈ ടാഗ് ഒക്കെ ഒരു ടിഷ് സ്വല്ല മച്ചാവും പ്രച്ചന എന്നെ ഞാന് രാവിലെ എങ്ങനെ അടിക്കണം ഇനി ആരെ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് വിഷമം തീർക്കണല്ലോ ഇതാണ് അച്ഛന്റെ ജരാനരകൾ തേറ്റുവാങ്ങി യൗവനം ത്യാഗം ചെയ്ത മകൻ അപ്പൊ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയൂലേ അതല്ല എന്റെ തകർത്തുടച്ച ആ മകനാണ് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ സൂര്യനായിട്ടുമൻ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം കൊടുക്കാനുള്ള പാട്ട് ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും ആ ചായക്കടയുടെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു സൈക്കിള് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ആ ടീ കടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണമായത് ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇട്ട് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ആ സംസാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതാണ് മെയിൻ സംഭവം ഒരു പ്രായം മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറ്റും ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ യുവർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചിരിച്ചു എന്റെ സിനിമയുടെ വല്ല വേണോ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു സമയം ക്ഷമിക്കണം കുറച്ച് കൂറ പടം ചെയ്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചു കുറച്ച് കാലം അതൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചെറിയൊരു സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ഇതുപോലെ ഫിലിം ഫീൽഡിലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് എഴുതിയേക്കാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ പേര് പറയുമ്പോ ചേട്ടന് മനസ്സിന് വരുന്ന പാട്ട് പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നോ ഒന്ന് എനിക്ക് പൊതുവെ പാട്ടൊന്നും ആ ശരി പറ ഓക്കെ പാട്ട് പാട്ടും വേണം പിന്നെ വിഷു ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ആ വിഷു ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൈനീട്ടം ചേട്ടൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതും പറയണം ഓക്കെ ആദ്യം ബേസിലേട്ട് ബേസിൽ ഒരു കോടി ഒരു കോടി അല്ല അവനാരും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മളെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ അവനേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കോടി രൂപ അവൻ ഞാനായിരിക്കും കൊടുക്കും പാട്ട് പാട്ടോ മുസ്തഫൻ <laughs> 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 എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ കേട്ടോളു അത്രേ ഉള്ളൂ വിധി അജു വർഗീസിന് കൈനീട്ടോ കൈനീട്ടം പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരാനുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ അതല്ല നല്ലത് കൈനീട്ടായിട്ട് അല്ല ടാക്സ് തരാനൊന്നും ഇല്ല കൈനീട്ടായിട്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പൈസ ഇവിടെ വലിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാ പുള്ളി പെർ ഡേ ഇതിന് വാങ്ങിക്കുന്ന പെർ ഡേ ആ പുള്ളിക്ക് റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർ ഡേ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആസ്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും പാട്ട് വേണോ പാട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ പാട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല അന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി സോങ് പറഞ്ഞല്ല അത് വേണ്ട നല്ല പാട്ട് എനിക്ക് പാട്ടൊന്നും പുള്ളിനെ പോയി പോകാം ഓളം പാട്ട് 
നല്ല മനുഷ്യ നല്ല പാട്ട് പാടാനല്ലോ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് പാട്ട് അതെനിക്ക് പൊതുവെ പാട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല ഏതാ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ സിനിമയാ നാടോടി കാറ്റ് ദരിദ്രവാസി എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് മറ്റേ ഇതാ ആ കറക്റ്റ് പാട്ട് ഇതാ സ്വർഗത്തിലോ നമ്മൾ അല്ലെ സ്വപ്നത്തിലോ ആ സാധനം കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സിനിമയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച സാധനം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ എന്നെക്കാളും കൊടീശ്വരനായ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കൈനീട്ടം കൊടുക്കും ചേട്ടനല്ലേ അനിയനെ കൈനീട്ടം തരണ്ടേ ഞാനൊരു ചെറിയ കൊടീശ്വരനാണ് പാട്ടും പാടും എല്ലാം പാടുമല്ലോ സകല വല പാട്ടും പാടുന്നതിന് കൈനീട്ടം ഡയറക്ട് ചെയ്തതിന് കൈനീട്ടം എല്ലാത്തിനും കൂടെ കൈനീട്ടം പിന്നെ ഇതെല്ലാം പോരാത്തിന് വിനയം അതിന് കുറച്ച് എനിക്ക് പാട്ട് കിട്ടൂല അതല്ലേ പ്രശ്നം വാത്സല്യത്തിലെ മമ്മൂട്ടിന്റെ ആ പടം ചേട്ടൻ അതല്ലേ അതല്ല ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞ ബാലേട്ടൻ ബാലേട്ടാ ബാലേട്ടാ അച്ഛന്റെ ജരാനരകൾ തേറ്റുവാങ്ങി യൗവനം ത്യാഗം ചെയ്ത മകൻ മണപ്പള്ളി മാധവനും അവസാനമാണ് പുള്ളി അപ്പൊ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയൂലേ അതല്ല എന്റെ തകർത്തുടച്ച ആ മകനാണ് ഞാൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മണപ്പള്ളി മാധവനോടുള്ള പക അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറയും അച്ഛന്റെ ജരാനര മറ്റേ ഇതാക്കി യൗവനം ത്യാഗം ചെയ്ത അമ്മ മടിയിൽ കുത്തിരുത്തി പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ നീ ആ മോനല്ല നീ അതായിരിക്കട്ടെ ഈവൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും തച്ചുടച്ച മറ്റേ അതാണ് നിവിൻ ചേട്ടൻ എന്ത് കാശ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും കാശ് എന്റെ കയ്യിലില്ല കൊടുക്കുക എത്ര കൊടുത്താലും പുള്ളിക്ക് കൈനീട്ടം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ അത്ര എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ മൊത്തം സ്വത്തെടുത്ത് കൊടുത്താലും പുള്ളി തൃപ്തി തൃപ്തി ആയില്ല അത്ര മാത്രം കൈനീട്ടം കൊടുക്കണ്ട മനുഷ്യ അത്ര മാത്രം സന്തോഷമല്ലോ പുള്ളിക്ക് അതാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ പാട്ട് പാട്ട് അതന്നെ കാശ് തൊട്ട് മണി മണി ഓക്കെ നവ്യ നയർ ായോട്ടോ <laughs> 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 പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയോ പേര് കൈതൊട്ടം കൊടുക്കും ചെറുങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് സ്വർണത്തില് ഞാനങ്ങ് സ്വർണമായിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ ഗോൾഡ് ആയിട്ട് കൈതൊട്ടും എത്ര ഗോൾഡ് കൊടുക്കുന്നു നമ്പി ചോദിക്കുന്ന അത്ര കൊടുക്കും 
അത്ര എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മറ്റേ സ്വർണ്ണ ലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ച പേരാണ് ഓക്കെ അല്ലേ പാട്ടോ പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ നാട്ടുമാവിലെ മാങ്ങ അതാണോ അതാണോ ആ പാട്ടാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പാട്ടോ Walking in the moonlight, I'm, I'm thinking, thinking of, of you. you. <laughs> That's right. Okay. Vishak. Vishak. Vishak is going to take a look at him. I'm 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 going to take a look at him. That's right. That's right. That's right. Correct. Okay. Part 2. Correct. 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 ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സോങ് ഇടേണ്ടി വരുമല്ലോ മനസ്സിന് മറിയില്ല മതി മനസ്സിന് മറിയില്ല സ്നേഹത്തിനതില്ല ഞങ്ങള് കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ കൊറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം പുള്ളി ഒന്ന് കൈനീട്ടത്തിന്റെ സമയത്ത് പുള്ളി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നാട്ടിലെ ഉണ്ടാവില്ല വിഷു സമയത്തൊന്നും പുള്ളി തിരക്കായി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷു ആണ് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ബേസിക്കലി പുള്ളിയോട്ടുള്ള വിഷു നമ്മള് കൈനീട്ടം തരാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്ര പോലും സമയവും ഏതും തിരക്കും ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടി പോലും പുള്ളി ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്താൻ പോലും പുള്ളിക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല ഞാൻ കൈനീട്ടം പിന്നെ പോസ്റ്റോ മറ്റേ ഗൂഗിൾ ആ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്താലേ ഉള്ളു അല്ലാതെ എനിക്കോ പുള്ളിക്ക് നമുക്കൊരു പുള്ളി ബോളിവുഡ് ആയത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഹെവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കൂടേണ്ടി വരും അല്ല അത് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു ഇപ്പൊ പത്തമ്പത് ഫിഫ്റ്റി ആ ഒന്നേ മുക്കാൽ പുള്ളിക്ക് കാരണം അത്ര അത്രയധികം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ പുള്ളി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്ന് പോലും ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും പുള്ളി അതിനെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി പാട്ടല്ലേ പാട്ട് ഏതാ എനിക്ക് പാട്ടാടി കിട്ടാത്തത് എന്താണ് പാട്ട് അല്ലല്ല പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര സീനിയർ അല്ലേ നമുക്ക് വേറൊരു ചേട്ടനാ നമ്മുടെ ഏതാ പാട്ട് പാടുക ആ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയ പാട്ട് ഇതാണ് ചില്ലാണേ ശ്രീനിവാസൻ യുവർ ഡാഡ് അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ മറ്റേ വാമനൻ മറ്റേ മഹാബലിക്ക് വേണ്ടി ഇത് നിന്ന പോലെ ഞാനിങ്ങനെ തല കുനിച്ച് നിന്നിട്ട് എടുത്തോ അതാണ് പാട്ടോ സൂര്യനാഴുകി ഉറക്കമുണർത്തുമൻ അച്ഛനെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ ആണോന്നോ ചോദിച്ചോക്ക് അത് ഭയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് 
കൈനോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട പാട്ടാ പാട്ടല്ലേ പാട്ട് ഏതാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിയൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞേ നിനക്കില്ല എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അറിയാം അതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പാട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആദ്യം ഒരു ബിരിയാണി പറയും ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേറെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബിരിയാണിയും കൂടെ കഴിക്കും അതെല്ലാം പറയാം ശ്രീനിവാസം നമ്മൾ ഫുൾ തീറ്റ പണ്ടാരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നടക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചേട്ടാ കുറച്ച് റൈസ് ഉണ്ടാവോ റൈസ് പിന്നെ ഒരു അതാ ഹാഫ് ഒരു ഹാഫ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹാഫ് ബിരിയാണി കിട്ടും ചെറിയ എത്ര പ്ലേ അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് വേണ്ട ഹാഫ് അത്രയും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഹാഫ് എടുക്കണം ആ എന്നാൽ ശരി എന്നാൽ ഹാഫ് ഈ ഹാഫും കൂടെ കഴിക്കും ഏഹ് ഹാഫും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചേട്ടാ ഒരു ഹാഫ് കൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് റൈസ് കുറച്ച് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് റൈസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കും ഇത് മറ്റേത് ചോറും അത് ഇത്രയും വേണ്ടാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കൂടെ വെക്കും അത് കഴിക്കും അപ്പൊ അവരൊന്ന് ചോദിക്കും അതിന് എന്താ വേണോ അല്ല മതി ഭയങ്കര കൂടിപ്പോയത് എന്നുവെച്ചാ രണ്ട് ബിരിയാണി എന്നാ പിന്നെ രണ്ട് ബിരിയാണി ആദ്യം പറയാം ആദ്യം വണ്ണ് പിന്നെ ഹാഫ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിറഞ്ഞിട്ട് പറ്റി അടങ്ങ് വേറൊരു കട ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടേ പോയിരുന്നുള്ളൂ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ എന്നല്ല ഈ നടന്മാരൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിവിൻ ചേട്ടൻ ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ണിമൂന്ദൻ ആയിക്കോട്ടെ ദുൽഖർ എല്ലാരും വയർ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു മേക്ക് ഓവർ പടഞ്ഞങ്ങൾ എന്ത് കാണും ആ പിന്നെ ഒന്നടിയപ്പേ ടു അത് മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി കുറെ വർഷങ്ങളായി വിജയേട്ടൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി ചേട്ടന്റെ പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ ചേട്ടന്റെ പടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാ സി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ സി സി അത് ആ സംവിധായകൻ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പറയുന്ന ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ പക്ഷെ ഞാൻ തടി കുറക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ കുറക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല പക്ഷേ സി ഇനി അത് കുറച്ചേ പറ്റൂ സി കാരണം ഒന്നും അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സോ നമ്മൾ ഭയങ്കര അൺഹെൽത്തി ആവുന്നത് കാരണം തടി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലുവേദന നടുവേദന അത് മാത്രമുണ്ട് സിനിമക്ക് വേണ്ട അതാ പറഞ്ഞത് സിനിമക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ടു കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് ഫിറ്റ് കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലവ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്ഷണം കഴിക്കുക തടി കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ചിട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉഴപ്പി നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ തടിച്ചിട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളെല്ലാം മോശമൊന്നുമില്ല ഉടലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത്ര തടിയൊന്നുമില്ല ഇത്ര തടിയില്ല ആക്ച്വലി ഉടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തടിയുണ്ട് അത്ര തടിയില്ല ചില പടങ്ങളിൽ ഇടക്കൊന്ന് തടിക്കുകയും അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടിങ് നേരത്തെ ഇവരൊക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അതിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ സംവിധായകനാണ് ആവണമെന്നുള്ളത് സംവിധായകനായി അവർ പടം ചെയ്തല്ലോ എന്നാൽ പോലും പറയാം ഇൻ ഫ്യൂച്
അപ്പൊ അവരത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കപ്പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കപ്പേര് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കാരണം കപ്പേറിന്റെ ഞാനൊരു എന്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കഥയാണ് കപ്പിയാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിയാർ ടു അപ്പൊ ഞാനാ എഴുതുന്നത് ആ അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിജയനോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ ചോദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ആ കഥ തന്നെ അറിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതാണ് എന്റെ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഏറ്റവും അടിപൊളി കഥകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കപ്പേറ്റു എല്ലെങ്കിൽ ആ പടത്തിന് പ്രൊമോഷൻ വേണ്ട പക്ഷെ അത് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ വേറെ ഒരാളോട് വിജയേട്ടനോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിജയേട്ടൻ അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് നമുക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക കഥ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷു എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാനം വിഷു നല്ലൊരു നല്ല ഇതുപോലത്തെ കൂറ ചോദ്യമൊക്കെ കുറെ ചോദിച്ചല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒടുവിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഇന്നൊരു പുതിയ ഇപ്പൊ തമിഴ് 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 ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കൂടിയാണ് ഇനിയ പുത്താണ്ട് ദിന വാഴ്ത്തുക്കൾ ഉങ്കൾ സൺ ടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഴ സൺ ടി വി അടുത്ത വരികിരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം വരും അപ്പൊ അവർക്ക് പുത്താണ്ടാ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അപ്പൊ നമുക്കും വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഓസ്പീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കഥ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിർത്തണം ആ കഥ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലിപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ളൊരു അതുപോലൊരു കഥ എൻ്റെ ജീവിത ലൈഫിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ കഥയിലുള്ള ഹീറോനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഹീറോ ആരാന്ന് ഞാൻ പറയാം കഥ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോ എത്തേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല ആ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോ പുറത്തായി വീട്ടിലിങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ദിവസം ഏത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ എന്നെ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ അവസാനം ചെന്നൈ എത്തി വെച്ചാൽ ചെന്നൈ എത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെന്നൈയിലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടോളാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെന്നൈ എത്തിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ അതിൽ കാശില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ കൈ നീട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വരാൻ അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ അവർ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ മോൻ കാശുള്ള അച്ഛൻ നടനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്കൊരു ഇതുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ പോയി ചോദിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും വിളിച്ചിട്ട് കാശ് ചോദിക്കാനും അപ്പം എൻ്റെ ആക്ച്വലി അന്ന് മൊബൈല് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കാണ്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒന്നും ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ തന്ന പൈസയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നൈക്ക് ബസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ബസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ ബസ് കയറി ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ താ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചായ കട ഉണ്ട് ഈ ചായ കട എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ടീ കട എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ ലൈഫ് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഈ ടീ കടയിൽ നിന്ന് ജേറ്റം വഴി ചായം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ നാശം തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട കുറച്ച് മാറിയിട്ടൊരു ബാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഈ ചീക്കടയിൽ നിന്ന് പറ്റും ജേറ്റം വലിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അപ്പം ആ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെയും ആ ചായക്കടയുടെ മുന്നിൽ വന്നൊരു സൈക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതേ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടീ കടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഭക്ഷണമായത് അവിടെ നിന്ന് 
ഈ ബൈക്ക് വന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടേ മച്ചാ എന്നടാ ഇങ്ങനെ പണ്ടറയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഹെൽമെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഊരി സെൽവൻ എന്നല്ല എൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേരുള്ള ഒരാളെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവൻ ആബ്സെൻ സാർ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ്റെ പേരാണ് ദ്വാരകേഷ് ഓക്കെ ഞാൻ മച്ച എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ബെഞ്ചിൽ പുറത്ത് ചായ കടയുടെ പുറത്ത് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇട്ടുണ്ട് ആ ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ മച്ച എന്താ ഇരിക്കുന്ന മച്ച മറന്നിട്ടിയാ എന്നെ എന്നാ അവളെ തന്നെ മാപ്പിള അപ്പൊ ഇവനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുഖം ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂര്യ ഇല്ലേ പൊറോട്ട സൂര്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തമിഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിടുതലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ സിനിമ വിടുതലെ ശിവകാർത്തികന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും കൂടെ വരുന്ന ഒരു കൊമേഡിയൻ അല്ലേ സൂര്യ എന്ന് പറയും എനിക്ക് രണ്ടാം മനസ്സിലാവും ഈ സൂര്യനെ പോലെ ഇരിക്കും ഇവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മാപ്പിള എന്നെ മാപ്പിള ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തട്ടിരിക്കേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാപ്പിളെ ഒരേ പ്രച്ഛനടാ എന്നാ പ്രച്ഛനെ എന്നെ കണ്ണെല്ലാം കലങ്ങിയിരിക്ക് അപ്പൊ കണ്ണൊക്കെ കലങ്ങിയിരിക്കും എന്നെ കണ്ണെല്ലാം കലങ്ങിയിരിക്ക് എന്നാ പ്രച്ഛനെ എന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഇവനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുവാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല മച്ച അത് ചിന്ന വീട്ടിൽ ഒരേ പ്രച്ഛന എന്ന് പറഞ്ഞു വാ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ടാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ വന്ന് ഇപ്പം ബൈക്കിൽ തന്നെ കയറ്റുന്നു നേരെ പോകുന്നു അപ്പൊ പത്തര മണിയായി ടാസ്മാക്ക് തുറക്ക് പത്ത് മണിക്കാ നേരെ വണ്ടി നിൽക്കുന്നു ടിഷ് ബാറില് ഈ ടാഗൊക്കെ ഊരി ടിഷ് സൊല്ലും മച്ചാവും പ്രച്ഛനെ എന്നെ ഞാനും രാവിലെ എങ്ങനെ അടിക്കണം ഇനി ആരെ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് വിഷമം തീർക്കണല്ലോ വന്ന ഉടനെ അടിക്ക കള്ളുടിക്കണോ അതിനാണ് വേറെ കാലം വിളിക്കുന്നത് വിഷമം പറഞ്ഞു തീർക്കണല്ലോ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നു എന്നോട് പറയുന്നത് മച്ച അപ്പ വീട വിത്ത് തുരത്തിട്ടാറാ എന്നെ മച്ച സൊല്ലേ നീ എന്താ ഇപ്പി എപ്പി ഇരുന്ന് നീരാ നീ എന്താ ഇപ്പി പണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇല്ല മച്ച പഠിക്കില്ല മച്ച കോളേജിലേക്ക് പോലെ എന്നെ നിധിക്ക് മല എന്നെ പണ്ട പോലെ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാച്ചാൽ കാൾ സെൻറ്ററിൽ ഏതാച്ചാൽ വേലയ്ക്ക് പോകാം അപ്പം ഇവനാണ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് സങ്കടം പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് അടിക്കുന്നു സങ്കടം പറച്ചാൽ അവസാനം ഇവൻ കിടന്ന് ഇവൻ കരയുന്നു ഞാൻ കരയുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവൻ എനിക്ക് മാൻഷനിൽ റൂം എടുത്തു തന്നു മാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ്ജ് ഇവനാണ് എനിക്ക് അവിടെ റൂം എടുത്തു തന്നു റൂം എടുത്തു തരുന്നു ഇവൻ എനിക്ക് കോൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവൻ എനിക്ക് അടുത്ത് എച്ച് ആറിനെ വിളിച്ച് അവനെ പരിചയമുള്ളതാണ് അവൻ വിളിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ വിപ്രോലോ ഇതിൽ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ജോലി കിട്ടി വിപ്രോലോ എനിക്കൊന്ന് ഇതിലോ ജോലി കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഇവൻ എനിക്കൊരു ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്ത് തന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അന്ന് രാത്രി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആയിരം രൂപ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ശമ്പളം കിട്ടും ജോലി അവൻ പറഞ്ഞ നാളെ മറ്റന്നാൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കിട്ടും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ സെൻറ്ററിൽ വരും ഇപ്പോൾ കോൾ സെൻറ്റർ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണായിരം രൂപയൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊരു പത്ത് ആറ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പോയി ആറ് ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പോയി ലോഡ്ജിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്തെന്ന് പോയി ഞാൻ ഈ ആയിരം രൂപ കിട്ടിയ ഉടനെ രാത്രി ഇപ്പം ഭയങ്കര വിഷമമാണല്ലോ ഞാൻ നേരെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പൈൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് ആ പൈസക്ക് തന്നെ ചിലവിൽ വെച്ചാൽ ആ പൈസക്ക് അതിന് മുന്നേ വരെ രാജാവിനെ പോലും ജീവിച്ചു കാണല്ലോ നേരെ പോയി ഒരു പൈൻ്റെ കെടുത്ത് കുറച്ച് അന്ന് ഞാൻ ഈ സൂപ്പർ ശാന്തി ഗുഡ്ക പാനൊക്കെ ഇടും സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കഴിക്കും പാന ബീഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ മാൻഷനിൽ ഒറ്റക്ക് വെച്ചാൽ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ശരവണ ഭവനിലെ വെയിറ്ററായിരുന്നു ഒരുത്തൻ എൻ്റെ കൂടെ റൂം കിടന്നു അപ്പോൾ ഈ റൂം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെളിച്ചം പോലും വരില്ല എൽ ഇ ഡിൻ്റെ കുട്ടി ഉണ്ട ബൾബുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നൊരു സൈക്കഡലിക് ലൈറ്റാണ് ഒരു ചുവന്ന ലൈറ്റൊക്കെ വരില്ല അപ്പം അവൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇവൻ വരുന്നത് അപ്പം ഇവൻ എനിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മച്ച നമ്പർ നമ്പർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ എനിക്ക് ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ ആക്കി തന്ന് എഴുതി തന്ന് അപ്പം എന്നി
എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവൻ നമ്പർ തന്നല്ലോ ഞാൻ മറ്റവൻ്റെ ഫോണെന്ന് ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വേണം ഞാൻ ഇവനെ വിളിച്ച് അത് രണ്ടു തവണ വിളിച്ചു എടുത്തില്ല മൂന്നാമത്തെ വേണേ ഇപ്പം ഇവൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഉറക്കുന്ന മച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ മച്ച അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുക ഉള്ള എല്ലാം വലിച്ച് കയറ്റി കുടിച്ച് ഒരു നൂറ് പത്ത് പേര് പത്ത് പേര് ചേർട്ടും വലിച്ച് എല്ലാം ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മച്ച എനിക്ക് ആസ്മ പ്രച്ചനേർക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാച്ച മച്ച എന്നെ പ്രച്ചന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവനൊക്കെ വാങ്ങി തരേണ്ട എന്നെ നീല തന്നെ ആ വാങ്ങി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫാർമസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൻ പോയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇവൻ പോയിട്ട് ബൈക്കിൽ വന്ന് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വെച്ച് ഇവനെ മറ്റേ കൂടെയുള്ള അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഫോണിൽ മിസ് കോൾ അടിച്ച് ഞാൻ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആയിട്ട് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ആ സംസാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അതാണ് മെയിൻ സംഭവം ആ സംസാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഈ സാധനം എനിക്ക് തന്നു ഓക്കെ ഈ ഇൻഹെയിലർ എനിക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇൻഹെയിലർ ഈ അടിച്ചു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ശ്വാസമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി മഞ്ഞ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ ഓക്കെ വാ മച്ച ഓക്കെ വാ ഓക്കെ വാ ഓക്കെ വാ ശരി ഓക്കെ ശരി ഞാൻ കലമിട്ടാൽ മച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ശരി ശരി നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് സിഗരറ്റ് എടുത്ത് സിഗരറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഊതിയതിന് ശേഷം അപ്പം ഇവൻ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് വന്നു ഡേ തിരുന്ത് തിരുന്തവൻ മട്ടിയടാ നീ എന്ന് വെച്ചു മച്ച അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മച്ച ഒരേ ഫീലിങ്സിലാ അപ്പം അവർ എൻ്റെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സങ്കടം പറയാം അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞവൻ നീ എപ്പടി ഇരുന്നവൻ തരും നീ എപ്പടി വാഴുന്ന നീ എപ്പടി ഇരുന്ന ഞാൻ എപ്പടി ഇരിക്ക നല്ല പഠിച്ചിരിക്കലാമേ നീ എപ്പടി പണി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കലാമേ നല്ല പണിയിരിക്കുക അതൊക്കെ ഇപ്പം എന്റേതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം ഇനി പണി പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പം എന്തിരിക്കലാ നല്ല എന്തിരിക്കലാമേ ഞാൻ ഇപ്പം ഇരിക്ക ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നീ ഇപ്പം യോജിച്ചിട്ടിരിപ്പ് നാ ഏ ഇത് ഇതെല്ലാം കാരണം ഇവനെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പരിചയം ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വരുന്നു എനിക്ക് റൂം എടുത്ത് തരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു മച്ച നീ ഏണ്ട ഇതെല്ലാം പണ്ടേ എനിക്ക് ഇനി അവൻ്റെ ഓണാത്തിലെ മറ്റേ മോട്ടിവേഷനും കേൾക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാരണം അതെല്ലാം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പണ്ടാരടങ്ങ് അതും കൂടെ കേൾക്കിട്ടിരിക്കാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മച്ച നീ പോകുന്നുണ്ടോ നീ ഇത് എനിക്ക് ഇതും പണ്ട വേണ്ട അവനൊക്കെ ഇതാ കൊടുത്തു നീ അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര റോങ് ആയി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കൊടുത്തു ഞാൻ കാസ് ഞാൻ തിരുപ്പി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവനൊക്കെ അതിനെ ചുമ്മാ ചെയ്യല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇത് വെറുതെ എഴുതൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവളോ പണിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനോ ഞാനോ ഒരു നാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ലത് നന്മയും ചെയ്യാത്ത ഞാനോ അപ്പം ഞാൻ നീ അവളോ പണിയെടുക്കടാ ഫ്രണ്ട്സുകാകരാൻ നീ നിറയെ പണിയെടുക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ എൻ്റെ അട് ക്ലാസ്സിലുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് അപ്പം ഇവനൊരു കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടിക്കഥയാണ് ആ കഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ തമിഴ്നാട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ മറ്റേ ലൈൻമാനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ ടൂറ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരം രൂപയറ്റം സ്കൂളിൽ ടൂറ് രണ്ട് ദിവസം ടൂറ് മൂന്ന് ഒരു ദിവസം ടൂർ ആറ്റം വൺ ഡേ ടൂറാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാലോ ഒരേ പോലുമില്ല എനിക്ക് സംഭവം ടൂറിന് പോകാൻ പോകാറില്ലല്ലോ ടൂറിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് വെച്ചു അപ്പം അച്ഛൻ ഇവൻ ഓൾറെഡി അച്ഛനോട് ഒരു ഷൂസ് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇതൊരു കീറി സോളൊക്കെ കീറിയിട്ടുള്ള ഷൂസായി ഇവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ കീറി പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വരും കാരണം വീട്ടിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഷൂസ് വേണോ ടൂറിന് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇവൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ടൂറിന് പോകണം കൂട്ട് കമ്പനി ഭയങ്കര അടിപൊളി ചെക്കനാണ് എല്ലാവരും ഒരു കമ്പനി അടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെക്കനാണ് അപ്പം ഇവൻ വേറെ വഴിയില്ലാതാണ് കീറി
അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നീ പൈസ കണ്ട് വളർന്നതാണ് ഞാൻ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വളർന്നതാണ് ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഈ ഷൂസ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷൂസ് എങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അന്ന് ആ ഷൂസ് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തന്ന പൈസയിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ മച്ച അതിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മിച്ചോർന്നിച്ച് അന്ന് മിച്ചോർന്ന കാസിൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടിയിട്ട് മുതൽ തടവ് ഞാൻ വെളിയിൽ പോകണമെന്നും അണ്ണിക്ക് തന്നെ അവളെ പ്രപ്പോസ് പെണ്ണേ ഇനി ഇങ്ങനെ അവളെ കട്ടിക്ക് പോരെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഞാൻ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പത്ത് രൂപയായിക്കോട്ടെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുള്ളതാണ് അവനാണ് എന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കാലയളവ് ഏട്ടനില്ലാത്ത സമയത്തിൽ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു കാലയളവ് എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു തന്നതും എല്ലാം ഇവനാണ് അത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ വിഷു നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ കളയുന്നു എത്രയോ ഇതാക്കുന്നു എത്രയോ ഇതാ ഇത് പരിപാടി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ നീ ചോദിച്ചില്ലേ ആർക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ദാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയേണ്ടത് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ദാനമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹായിക്കുക പറ്റുന്ന രീതി അതിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ നല്ലൊരു പോയിന്റ് എൻഡിങ് നോട്ട് കിട്ടിയല്ലോ മതിയല്ലേ അടിപൊളി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധ്യാൻചേട്ടൻ പോലെ അറിയാതെ സഹായിച്ച ഒരാളാണ് ധ്യാൻചേട്ടൻ അല്ല അറിയാതെ തന്നെക്കാളും അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിഞ്ഞിട്ടോ അവൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അവനത് അന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് വിഷമം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏതോ പോയിന്റ് എനിക്ക് വിഷമമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കൂടെ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ കൊടുക്കൂല പക്ഷെ അന്ന് ഞാനത് കൊടുത്തു അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അച്ഛൻ എപ്പോഴേലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചേനോട് പോയ സമയത്ത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന് ഇല്ല ഇല്ല അതൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആ എന്ന് വെച്ച് എന്തു എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നുള്ളത് ഞാനത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാനത് ആ സിനിമയിലും കാണിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം കുറെ നല്ല കഥകളും കുറെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചു പണ്ടത്തെ ധ്യാൻചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ വന്ന് കുറെ ചിരിപ്പിച്ചു നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ധ്യാൻചേട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഹാപ്പി വിഷു ധ്യാൻചേട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ നല്ലൊരു വിഷു ആയിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നും മറ്റേ സ്റ്റേ അവേ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിലെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ഇറ്റലിയിൽ പോയി ഞാൻ ഇറ്റലിയിൽ പോയ സമയത്തും ഇപ്പം ഇറ്റലി പോയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല പോയ സമയത്ത് പോലും ഏത് നാട്ടിൽ പോയാലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രായം മിഡിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബിഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ യുവർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചിരിച്ചു എൻ്റെ സിനിമയുടെ വല്ല വേണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഫുള്ളി കറക്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കാണും ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് ആ കിട്ടുന്നൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ വലിയ നടനാവുക വലിയ ഇതാവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആസ് എ ഹ്യൂമൺ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്